En général, la France, je crois qu'elle est plutôt vue en fait euh, en Argentine comme un endroit où les, les droits, où on a beaucoup de droits en fait euh, acquis. Et, par, et parfois aussi sur euh, comme les pays de, de la grève, où l'on se plaigne un peu trop. Oui, les grèves, on dit que c'est euh, voilà, leur sport national. Aux, aux États-Unis, les grèves, euh, ça n'existe quasiment pas. Il y a pas mal de grèves, c'est vrai, mais euh, bon, ça dépend quelle sorte de grève on fait, en fait, nous. Bon, quelle bataille on choisit. Aller dans la rue, justement, pour avoir le, euh, des, même des choses basiques, en fait, comme le, le salaire, le, les, les heures de travail, les, euh, la sécurité sociale, en fait. Et ça, euh, que je trouve en France, que j'admire, en fait, d'ailleurs. Et c'est un combat qu'ils qu ont eu les Français pendant des années. Et ça, je suis admiratif par rapport à ça. Je travaille au Mexique, mais je pense que déjà les salaires sont très très bas. Et si vous comparez le salaire et les heures de travail, ce n'est pas non plus génial. Le fait d'être payé, même en étant stagiaire, je pense que ça montre aussi un côté qui n'existait pas au Mexique. Euh, en France, on a quand même l'idée de... Euh, vous travaillez, on, on doit quand même vous rémunérer. La différence, pour moi, je la trouve plutôt dans la, dans la loi du travail, en fait. C'est-à-dire, en Argentine, c'est très compliqué encore. Il y a beaucoup de travail en noir, encore. Et le fait, c'est que pour un Français, il paraît évident d'avoir un contrat avec tous les ses bénéfices euh, sociaux. En Argentine, ce n'est pas le cas.